வணக்கம் <laughs> <laughs> நினைப்பாங்க <laughs> 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 பட் நம்ம லைஃப்ல எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் கத்து கொடுத்திருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நமக்கு டீச்சர்ஸ் தான் சோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட அப்பா அம்மா தான் லைஃப் லாங் டீச்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க தான் சொல்லி சொல்லி இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு எங்க அம்மா அப்பாக்கு தான் மெயின் ரீசன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல வளர்த்திருக்காங்க நானே சொல்லிக்கிறேன் நல்ல குழந்தையா தான் இருப்பேன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சூப்பரா விஷ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஷெஃப் சோ அவங்களுக்கு முதல் விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அதை தாண்டி என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் டான்ஸ் டீச்சர் பாட்டு டீச்சர் எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கிறேன் ஒரு ஆசிரியர் தான் டெய்லி ஷோல எத்தனை பேருக்கு நீங்க வந்து ரெசிபி சொல்லி கொடுத்து வாழ்த்துக்களும் <laughs> Yes, so Teacher's Day is the tip of the day. Now, Chef, what is the tip of the day? The tip of the day is a very small tip. What do you think? The tip of the day is a very small tip. The tip of the day is a very small tip. The tip of the day is a very small tip. The tip of the day is a very small tip. கொஞ்ச நேரம் கழுவிட்டு ஒரு ஆறு மணி நேரம் கழுவிட்டு வெயில காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரைக்கணும் இதுல அரைக்க போறது தான் டிப்ஸ் அது கூட கொஞ்சமா கல் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அத மாவா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க சப்பாத்தியோ இல்ல தோசையோ இல்ல பூரியோ சுட்டு பாருங்களா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே டிப் ஆஃப் தடே கேட்டாச்சு கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் சாந்தி பேசுறேன் தெரியும் மா நான் கேக்கலாம் வந்தே இப்போ சாந்தி பேசுறீங்களானே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஆ ஓகே இல்ல போனா ரொம்ப அழகா இருக்கு மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மா थैंक यू so much இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல என்ன ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலா எதுவும் இல்ல மேடம் முருங்கை சாம்பார் அப்புறம் பொரியல் ஓகே மா இந்த ரெசிபி கேக்க போறீங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் கேக்கணும் மேடம் ஃப்ரைட் ரைஸ் என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ் மா வெஜ் ஆ நான் வெஜ் ஆ வெஜ் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க சொல்வாங்க வணக்கம் மா வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்க சார் சரி மா நீங்க சொல்லுங்க இந்த டீச்சருக்கு நான் விஷ் பண்ணுனா அது எந்த டீச்சரா இருக்கும் மேடம்க்கு விஷ் பண்ணுங்க சார் புரியலமா மேடம்க்கு விஷ் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பேசுறாங்க ஓ அவங்களுக்கே இந்த விஷஸ் ஆயுக்கு கனி அம்மா ரொம்ப 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 நன்றி மா இவ்ளோ நாள் கிடைச்ச காம்ப்ளிமெண்ட்ல இது பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படினு கூட சொல்லலாம் டீச்சர்ஸ் டேனிக்கு எனக்கு விஷ் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா थैंक्स மேடம் சொல்லுங்கமா என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க உங்களுக்கு விஷ் பண்ணலாம் சார் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்கறீங்க சமையல பத்தி ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்கமா என்ன சந்தேகம் ஃப்ரைட் ரைஸ் வேணும் சார் சரி वेजिटेबल ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யனானே கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு சொல்லி கொடுங்க சார் சரி கவனிங்கமா நான் இப்ப நான் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றிமா வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ காய்கறிகளை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கேரட் சேர்த்துக்கணும் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கணும் முட்டைக்கோசு கொடமல்கா வெங்காய தாளில் உள்ள அந்த வெங்காயமும் அந்த வெங்காய தாளும் முழுசுமே சேர்த்துக்குங்க அந்த வெங்காய தாள் முழுசுமே வெங்காயம் அந்த வெங்காய தாள் அதை நைஸாக கட் பண்ணிங்க அந்த வெங்காயம் இருக்குல்ல அந்த வெங்காய தாளோட வெங்காயம் அதை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு நைஸாக கட் பண்ணது தான் போகணும் விழுது போடுறதை விட இது ஃப்ரைட் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் கட் பண்ணது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பசங்க சாப்பிடும்போது அந்த கிரஞ்சி அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் 
இஞ்சி பூண்டு நைஸாக கட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா அந்த வெங்காய தாளோட அந்த வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணு அது இது போட்டு போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைகோசு கொடமிளகாக இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஒன்றாவே இதில் போட்டுங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரட்டினிங்கனாவே அந்த காய்கறிலாம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா சாதம் நம்ம வடித்து வச்சுருப்போம்ல எண்ணெய் ஊற்றி பா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதையும் இது கூட போடுங்க அப்படியே லைட்டாக பிரட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெங்காய தால் இருக்குல்ல அதை மேலே லாஸ்ட்டாக தூவிட்டு உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்கான பால் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பால் கூட அதில் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த பால் எடுத்து கேழ்வரகு எடுத்த பாலை எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது நல்லா திக்காகும் அந்த டயத்தில் உங்களுக்கு என்ன வீட்டில் இருக்கோ அரிசியில் பண்ணலாம் சேமியாவில் பண்ணலாம் ஜவ்வரிசியில் பண்ணலாம் பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அதில் கூட பண்ணலாம் அந்த பாசி பருப்பு சேமியா இதிலெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி அதை நல்லா வறுத்துட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதில் வந்து வெள்ளை சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம ஏலக்காய் தூள் சேர்ப்போம்ல ஏலக்காய் தூள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதுவும் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துங்க பவுடராக பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாலிப்பம்ல நெய்யில் அதாவது பாத்திரத்தில் நெய் போட்டு முந்திரி பருப்பு திராட்சை பாதாம் பருப்பு என்ன பருப்பு வகைகள் ஸ்வீட்டுக்கு பருப்பு வகைகள் நம்ம வீட்டில் இருக்கோம்ல அந்த பருப்பு வகைகளை தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சொன்னீங்க செஃப் அதுவும் வந்து கேழ்வரகு கஞ்சி நிறைய பேருக்கு ஹெல்தின்னு தெரியும் பட் குடிக்கிறது கஷ்டப்படுவாங்க அது இந்த மாதிரி பாயாசமா செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களும் நிறைய சாப்பிட கண்டிப்பா கண்டிப்பா கேழ்வரகு வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் தான் ஆனா அதை வந்து முளைக்கட்டி வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா இன்னும் சத்து அதிகம் இப்ப ஒரு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ்னா இது வந்து நூறு பெர்சன்டேஜ் சூப்பர் அப்ப பயங்கரமான ஹெல்தியான ஒரு பாயாசம் சொல்லியிருக்காரு பாயாசத்தை ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கொஞ்ச நாள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிப் கேக்குறது வந்து ஒரே வெஜிடேரியனா போயிட்டு இருக்கா நான்வெஜ் சைடே போலி அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது சோ நான்வெஜ்ல ஏதாவது நான்வெஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நான்வெஜ் செய்யறாங்க சில பொருள்கள்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் என்ன அப்படி பொருள்னா வெஜிடபிளும் அது கூட சேர்த்துங்க ஆனா வெஜிடபிள் சேர்க்கறத பொறுத்து தான் இருக்கு ஒரு ஒரு வெஜிடபிளா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு கேரட் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கோசு கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ சுவையா இருக்கும் எப்படின்னா நீங்க காய்கறி எல்லாம் அதாவது சிக்கன் இப்ப மட்டன் ஏதோ பண்றீங்கன்னா பண்ணி செஞ்சு அதாவது ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ அதை ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு நீங்க அந்த வெஜிடபிள் போட்டு வேக வச்சுங்க அது வந்து ரொம்ப பெருசாவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதா நைஸா கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதுல கொஞ்சம் பாதி உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு அந்த தண்ணியோட சேர்த்தாதான் நீங்க அந்த வெஜிடபிளோட தண்ணியோட இந்த நான்வெஜ்ல சேர்த்தாதான் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி செஃப் இப்ப அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க எப்படி இருக்கீங்க வரும் <laughs> 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 கவின்ம ஓகே 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 சில பாசமா பேசுறீங்களே அதனால கேட்டேன் எப்படியும் மதுரை அந்த சைடா தான் இருக்கும் ஆமாங்க சார் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆசிரியர் தான் வாழ்த்துக்கள் சார் எங்களுக்கு நீங்க தான் ஆசிரியர் எங்களுக்கு போன்ற இருக்கிற ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி என்ன சந்தேகம் சிக்கன் கிரேவி எப்படி வைக்கிறதுன்னு சார் சரியா தெரியல மசாலா ஓவரா போட்டுருமா என்னன்னு தெரியல சார் 
தேங்காய்ப்பட்டு <laughs> மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலத்தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா இல்லை ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் திரும்பவும் ஜீரகம் எண்ணெய் எண்ணெய் போட்டுங்க ஜீரகம் தாளி ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் போட்டு வதக்கினாவே போதும் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வதக்கிருங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு தக்காளி கூட போதும் இந்த மசாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நல்லா கட் பண்ணிட்டு பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியில் இதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போடுங்க இது கூட போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பச்சை வேகம்லாம் போய் எண்ணெய் மேலே வரும் அதுக்கப்புறமா சிக்கன் போடலாம் இதில் அவிச்ச முட்டையை வேக வச்சு போடலாம் இதில் முட்டையை உடச்சி கூட போடலாம் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டு அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் பரத் மேம் பேசுறேன் கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து நல்லா இருக்கிறேன் சமையல் பண்ணுவீங்களா நீங்க உருளக்கிழங்குள்ளா கொஞ்சமாக மிளகு தூள் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சீஸை நல்லா துருவிட்டு இல்லை பன்னீர் கூட வைக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சீஸை நல்லா துருவிட்டு அந்த சீஸை அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸ் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சம் அப்படியே போட்டு பிரட்டிட்டு மைதா மாவில் அந்த கரைச்சி வச்சுருப்போம்ல ஒரு ஸ்பூனில் மைதா மாவும் தண்ணியும் அதை கரைச்சிட்டு உருளைக்கிழங்கு அதில் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Okay, Chef, if you look at the non-veg, I don't know how to eat the non-veg. So, I have a lot of food. Chef, I have a lot of food. If you look at the best cold food, you can tell me about it. Yes, yes. If you eat it, you can eat it. 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 So, how do you do it? Yes, it is. It is a good thing. 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 இங்க ஒரு சின்ன மசாலா பண்ணிட்டு அதை இது கூட சேர்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் இந்த மசாலா எப்படி என்ன அப்படின்னா தேங்காவை நல்லா வெள்ளையா திருவிக்குங்க திருவிக்கிட்டு கொஞ்சமா சோம்பு ரெண்டு பல்லு பூண்டு கொஞ்சமா வந்து பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இல்ல ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதுல வந்து மெடிசனோட நான் இப்ப சொல்ல போறேன் பட்டை இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சேர்த்து பாருங்க அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த பட்டையும் திரும்பவும் அந்த மசாலா சொல்றேன் தேங்காய் அது கூட வந்து சோம்பு பூண்டு பல்லு பச்சை மிளகா பட்டை அதாவது பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க நீளமாக இருக்கும்ல க்ளவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் தமிழில் பட்டை அதுவும் சேர்த்துங்க இதில் வந்து பட்டையில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது சுருள் பட்டை ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து சாதா பட்டை இருக்குது அந்த சுருள் பட்டை பார்த்தீங்கன்னா கையில் இப்படி தேய்ச்சாவே அந்த பட்டையோட வாசனை வரும் இன்னொரு வந்து சாதா பட்டை இருக்குது அது வந்து அதிகமாக எடுத்துக்க வேணாம் சுருள் பட்டை வாங்கினீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது திரும்பவும் அந்த மசாலா சொல்கிறேன் தேங்காய் சோம்பு பூண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா அந்த பட்டை இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிங்க 
சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதே நல்லா அது கூட போட்டு வதக்குங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா அதில் கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா இங்கே மசாலா வச்சுருக்கல அதையும் இது கூட போடுங்க ஒரே ஒரு டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றினா போதும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்கினீங்கன்னா அந்த மசாலா ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நண்டை நம்ம எப்பயுமே கழுவி வச்சுருப்போம்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக அதில் மஞ்சள் தூள் போடுங்க மஞ்சள் தூள் போட்டு நண்டை வாங்கிட்டு வந்தோன்னா கழுவிட்டு அதை இதை இந்த மஞ்சள் தூள் போட்ட தண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதில் கழுவினீங்கன்னா அதிகமாக கவிச்சு வாசம் அடிக்காது அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாவில் எடுத்து போடுங்க எடுத்து போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷமே போதும் பத்து நிமிஷம் தண்ணி மூடி வச்சே குக் பண்ணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப விஷயமே மூடி வச்சு குக் பண்ணால் பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது மேலே கொஞ்சமாக மிளகு தூள் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் இப்போ அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் மகா சென்னையில் பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கீங்கம்மா பசிக்குதா <laughs> 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 சிக்கன் சுக்கா சூப்பரான ஒரு ரெசிபி கேட்டிருக்கீங்க செஃப் சொல்வார் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க செய்ய போறீங்களா இல்ல வீட்ல அம்மா பாக்குறாங்களா ஆ வீட்ல அம்மா பாக்குறாங்க ஓ நீங்க செய்ய போறீங்களா இல்ல இல்ல நான் செய்ய இல்ல அந்த அம்மா பாக்குறாங்க அம்மா தான் பாக்குறாங்க சரி 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 கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் சிக்கன் சுக்கா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சுவையாவே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சின்ன மசாலாவோட சொல்றேன் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு ஒரு குழி கரண்டி வந்து தனியாக ஒரு மூடி தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு குழி கொஞ்சமாக எண்ணெய் இந்த தனியாவை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கினீங்கன்னா அது நல்லா அந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வாசனை வரும் அந்த டயத்தில் தேங்காய் போடுங்க கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு அதுலேயே ஒரு பாதி வெங்காயம் ஒன்று நாலுமாக கட் பண்ணி போட்டு அதுலேயே வதக்கிடுங்க இதில் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளியும் அதுலேயே போட்டுருங்க ஒரே ஒரு தக்காளி அதையும் ஒன்று நாலுமாக கட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே ஒன்றாவே அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு தண்ணி அதாவது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க ஜீரகம் தாளிங்க ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இந்த மசாலா வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே அது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது நல்லா திக்காகி செமி மசாலாவும் வரும் அந்த டயத்தில் சிக்கனை போடுங்க சிக்கனை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த தண்ணிலாம் விடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணிங்கன்னா அது ட்ரையாகவும் பாருங்க அந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் மிளகு தூள் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நெய் போட்டால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான டிப் ரெசிபிலாம் சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் இன்னும் ஒரே ஒரு டிப் இல்லை ஏதாவது ரெசிபி குட்டியாக எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது இப்போ கருவேப்பில்ல அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல கருவேப்பில்லையே எப்படி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து பச்சையாகவே அதை எது அதை எடுத்துகிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சில குழந்தைங்க வந்து இப்போ கருவேப்பிலலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்களே இது அப்படியே தூளாகவே தூணாக நீங்கள் என்ன வெஜ் வெஜிடேரியன் சமைச்சாலும் சரி இல்லை நான்வெஜ் சமைச்சாலும் சரி அவ்வளோ சுவையாகவே இருக்கும் கருவேப்பிலையே வாங்கிட்டு வந்தோடனே உருவிடுங்க உருவிட்டு வெயிலில் மட்டுமே காய வைங்க அதை வேறு எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறதோ இல்லை சூடு பண்ணுறதோ எதுவுமே வேணும் ஒரு வாரம் வெயிலில் காய வச்சுன்னா அது பேப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதை சும்மா நீங்கள் கையால் இல்லை ஒரு துணியில் போட்டு அப்படியே பண்ணலாம் மிக்சி கிசியில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாவே பண்ணாதீங்க இதை அப்படியே பவுடர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன வெஜிடேரியனோ இல்லை நான்வெஜோ இல்லை சட்னியில் கூட அது தூவலாம் நீங்கள் சாதம் கலரி கொடுக்குறீங்களா குழந்தைங்களுக்கு அதில் கூட இது தூவுனா சேர்த்துனா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப் சொன்னீங்க ஷெஃப் ஏன்னா நாலாமே கருவேப்பில் சாப்பாட்டில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் எடுத்து தனியாக உரமாக வச்சுருவேன் அது முடிக்க அவ்வளோ நல்லது ரொம்ப நல்லது இரும்பு சத்தும் இருக்கு அதில் ஆமாம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் சாப்பிட்றதே இல்லை பட் இது வந்து பொடியாக கலந்தால் நமக்கு அது கருவேப்பிலா அப்படிங்கிறது தெரியவும் தெரியாது அண்